Benvenuti in Taverna, recentemente ho cominciato qui sul canale una piccola serie di video volta ad analizzare a 360 gradi tutte le vocazioni presenti all'interno di Dragon's Dogma, analizzando le punti forti, deboli e le varie meccaniche nascoste. Oggi però siamo qui per fare una piccola appendice della serie, ovvero quella sulle arci magie che rappresentano le varie scuole elementali che sono presenti all'interno del gioco che possiamo infondere tramite l'uso della magia o trovare già infuse in vari equipaggiamenti. Questo perché le arci magie saranno un argomento che ricorrerà spesso all'interno delle varie vocazioni e in generale nel gioco, e quindi mi sembrava giusto fare un video a parte ben approfondito dove potervi renderizzare all'interno di tutta la serie, dato che il loro utilizzo non è solo quello di fare danno elementale, ma hanno loro stesse piccole meccaniche nascoste. Io sono Lich e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma le arci magie sono 5 e derivano dai principali elementi che dominano il mondo di gioco. Questi elementi sono fuoco, fulmine, ghiaccio, oscurità e sacro. Ogni incantesimo, potenziamento o equipaggiamento indicherà tramite la runa apposita a quale arci magia è collegata. Tra l'altro piccola chicca, i simboli all'interno del gioco vengono mostrati in questa disposizione per mimare i punti cardinali della nostra normale bussola. Ma torniamo al discorso principale, ogni arci magia è particolarmente efficace contro determinati nemici e ha degli effetti secondari unici. Questi verranno applicati dopo una serie di colpi che varia in base alla resistenza del bersaglio in questione. Per i più deboli ne basteranno due, mentre per i più resistenti 12 e passa. Ma cominciamo a dargli un'occhiata. Fuoco. Tutte le armi, gli strumenti e gli incantesimi basati su questa arcimagia hanno la possibilità di infliggere la debilitazione e bruciatura. Questa causa danni nel tempo, per la precisione e la perdita di 24 HP al secondo per circa 15 secondi. Questa debilitazione inoltre è contagiosa, dato che le creature in fiamme possono incendiarne a loro volta altre. Inoltre, le creature in trise d'olio prendono sia istantaneamente fuoco che il doppio dei danni da qualsiasi attacco basato su questa arcimagia. Ovviamente di tutta risposta, le creature in zuppa d'acqua non potranno essere messe a fuoco in trese d'olio e riceveranno la metà dei danni da qualsiasi attacco basato su questa arcimagia. Infine il fuoco può essere utilizzato con molta tattica, questo perché molte creature reagiscono in differenti modi a questa tipologia di danno e ci sono quattro casi principali. Primi fra tutti i goblin, i quali prendono fuoco molto facilmente e una volta in fiamme vanno nel panico più assoluto, diventando estremamente vulnerabili mentre corrono a destra e sinistra incendiando tutti i loro compagni. Abbiamo i nemici volanti piumati, prendendo fuoco gli si bruceranno le piume e ciò li farà precipitare al suolo forzandoli poi a rimanere a terra per lunghi periodi in balia degli attacchi. A seguire lupi, lupi mannari e sauri. Questi una volta presi fuoco cominceranno a rotolare a terra per estinguere le fiamme e ciò li renderà estremamente vulnerabili agli attacchi. E per ultime le idre, poiché se si staccherà una delle teste tramite un attacco basato su questa arcimagia ciò impedirà alla testa in questione di rigenerarsi, dato che il fuoco cauterizzerà la ferita fino a quando sarà in fiamme. Fulmine! Tutte le armi, gli strumenti e gli incantesimi basati su questa arcimagia hanno la possibilità di infliggere la debilitazione folgorazione. Questa farà partire dai bersagli in questione una serie di catene di fulmini che infliggeranno danni a tutte le creature e cose a portata, creando inoltre un'altissima probabilità di abbattimento o stordimento per tutte le creature colpite. Il danno inflitto dipende tutto dall'attacco magico puro della creatura in questione. Inoltre le creature inzuppate d'acqua subiscono istantaneamente la folgorazione e prendono il doppio dei danni da qualsiasi attacco basato su questa arci magia. Ulteriormente se un bersaglio è resistente al fulmine questo non impedirà alla folgorazione di utilizzarlo come perno per spandersi poi ad altri bersagli. Infine anche il fulmine può essere utilizzato con molta tattica all'interno dei combattimenti data la sua natura molto aue. Infatti utilizzato con armi veloci è incredibile, per non parlare poi dell'effetto devastante che ha contro gruppi di tanti piccoli nemici volanti, dato che la folgorazione li farà cadere tutti al suolo con un solo colpo che si propagherà a tutto il gruppo. Ghiaccio! Tutte le armi e gli strumenti e gli incantesimi basati su questo elemento hanno la possibilità di infliggere la debilitazione ghiacciato. Questa immobilizza sul posto la creatura per circa 15 secondi, nei quali il prossimo attacco di natura fisica che subirà infliggerà il doppio dei danni. Questa cosa inoltre può causare uno di tre eventi, l'abbattimento di una creatura se di taglia piccola, lo stordimento se di taglia medio o grande o l'esplosione in mille pezzi in caso l'attacco uccida la creatura in questione. Non preoccupatevi per i materiali che tanto verranno comunque rilasciati. Inoltre anche qui le creature inzuppate d'acqua saranno molto più suscettibili al congelamento. Tuttavia questa è una lama a doppio taglio, dato che l'acqua sì facilita il congelamento, ma lo rimuove anche. Questo vuol dire che non si possono congelare creature che stanno nuotando che sono per la maggior parte immerse in acqua, fatta eccezione per i sauri. Infine il congelamento funziona in modo differente sulle creature di taglia grande, dato che queste potranno essere congelate solo in parte. In questo caso la parte congelata in questione di ricevere la metà dei danni fisici, tuttavia se si riesce a rompere il ghiaccio questo, oltre a infliggere ingenti danni extra, causerà a seconda della parte congelata della creatura un fortissimo contraccolpo o abbattimento, i quali sono utilissimi sotto il punto di vista tattico. Oscurità. Opposto ovviamente al sacro, questa arcimagia è madre di tutte le debilitazioni, malvagità e atrocità del mondo, e si sviluppa principalmente tramite incantesimi che infliggono debilitazioni fisiche e magiche. Inoltre tutte le armi, gli strumenti e incantesimi basati su questa arcimagia, fatta eccezione per alcuni casi, hanno la possibilità di infliggere i critici oscuri. Questi verranno inflitti dopo una certa serie di colpi messi a segno che varia a seconda della resistenza della creatura in questione, e verranno identificati da dei tentacoli di oscurità che partiranno dal bersaglio. Il danno inflitto invece sarà un mix di danno fisico causato dal colpo e di danno 
danno magico che scala sulla magia dell'attaccante. E utilizzata con delle armi veloci come i doppi pugnani fanno faville. C'è tuttavia da precisare il fatto che la stragrande maggioranza delle creature, essendo nate dall'oscurità, sono giustamente resistenti a questa arcimagia. Oltre a questo purtroppo c'è poco da dire visto che questa arcimagia all'interno di Dragon's Dogma ha ricevuto veramente tanto cat content. Quindi speriamo che se ne riparlerà meglio all'interno di Dragon's Dogma 2. Sacro. Opposto all'oscurità, questa arcimagia è madre di tutte le cure, cose buone e difese del mondo, e si sviluppa principalmente tramite incantesimi curativi e difensivi. Inoltre, tutte le armi, gli strumenti e incantesimi basati su questa arcimagia hanno la possibilità di attivare la guarigione sacra. Questa si attiverà dopo una certa serie di colpi messi a segno e curerà gli HP di chi attacca per un valore pari a un decimo della sua difesa magica, e verrà identificata attraverso delle scie di luce sacra che ritorneranno da noi dalla creatura colpita in questione. Infine c'è da precisare che questa arcimagia, a differenza dell'oscurità, è invece efficace contro la stragrande maggioranza delle creature di tutto il gioco. E questo era tutto quello che c'era da sapere sulle arci magie, o meglio, sulle loro debilitazioni, effetti secondari e su cosa hanno da offrire sotto il punto di vista tattico. In questo video non ho analizzato tutti i singoli incantesimi perché quella sarà una cosa che faremo poi nei singoli video delle varie vocazioni. Qui ho cercato di incentrarmi più sullo spiegare nello specifico una cosa che andava poi ad accumulare tutte le vocazioni e che si sarebbe poi ripetuta più e più volte. Inoltre non ho parlato di tutte le creature e di tutte le loro debolezze e resistenze perché quelli sarebbero stati solo infiniti numeri che fanno parte in realtà dell'esperienza di gioco, nel capire cosa usare e come contro una determinata creatura. Quindi in caso vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e a iscrivervi. Ma comunque, piccolo momento di spam personale, sotto in descrizione troverete il mio link da affiliato a HRK e ad Amazon, e acquistando tramite quei link potrete supportarmi in modo completamente gratuito trovando inoltre tantissimi giochi, software e prodotti a poco. In caso, grazie di cuore. Inoltre mi troverete in live sul sito Viola ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini. Quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Io sono Lich e la taverna sta chiudendo. Grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video.